Jiskel. He is Lord Jiskel no more. Send him now. <laughs> Weise, auch wenn das oh, What was that right. just now? That really Lord Disco? Mm. <laughs> I don't understand how a man like Lord Jiskel can die and not be sent. What? I would think that he was. Wir haben gar nichts Box ist weggegangen. But he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Spooky. Dürfen wir eigentlich wieder rein? Ja, im Moment noch dürfen wir wieder rein. Später ist es hier nämlich dann ver verriegelt. Das ist also dieser nur der Gang da vorne. Ist einer der Bereiche, wo man später nicht mehr reinkommt. Deswegen habe ich da eben auch so gründlich nach dem Lexikon gesucht. Das dann nicht da war, aber nein. Oh, Truhe. War schon. Gut, ähm. Ach, das ist alles? Ich hoffe einfach mal. I will go. Meet with Maester Seymour. Yuna. Jisco is the Guado's problem, not yours. What? So, Lulu, what do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way is fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. All you need is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. Mm, I just don't get it. Ach, jetzt sind die Leute wieder hier. Bla, Blitzball. Bla, Seymour. Bla, Heirat. Alles bla. Alles bla. So, ich glaube, wir können jetzt nochmal mit verschiedenen Leuten reden. Also mit, der, mit unseren Gruppenleuten. Listen. If Yuna gets married, then I... What? That again? Yes. If she is to marry, I would want her to marry for love. See? But, if Eunice said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? Uh, you're not making much sense. I know. <lacht> ja, das macht an der Stelle wirklich wenig Sinn. Aber ich glaube, ich verstehe, was sie meint. Und zwar, dass sie... Dass sie sich wünscht, dass Yuna den heiraten kann, den sie liebt, weil das macht sie glücklich und so, ne? Also, das macht Yuna glücklich und das findet Lulu voll toll. Hier, kleine Schwester, sagt er, hat sie ja am Anfang bei der Abreise in Visate mal erwähnt. Aber, wenn Yuna sagt, sie möchte die Person heiraten, die sie liebt, wahrscheinlich denkt sie dann, das würde dann, sie würde, würde sie deswegen widersprechen, weil sie dann sagt, Yuna, du hast deine Aufgabe, gib dich nicht gefühlst du sie hin, das lenkt dich ab. Irgendwie sowas. Lulu? I've talked enough about that. What? I'm sorry, just forget about it. Jeez, grumpy. You'll understand one of these days. I just don't want to give it words, not yet. 
I shouldn't have to say this, but don't fall in love with her. Okay, hier muss ich das jetzt mal kurz erklären und ein bisschen vorwegnehmen. Es gibt später im Spiel, ich glaube, eine Szene, eine Videosequenz und hier und da ein paar Kleinigkeiten und Details, bei denen Titus mit Frauen interagiert, also mit den, mit den Gruppenmitgliedern und es ist nicht sicher, es ist, es ist nicht fix festgesetzt, welche. Ob er dann Yuna, Lulu oder Riku dabei hat. Das ist so ein bisschen wie die... Ähm, für die Leute, die Final Fantasy 7 kennen oder von meinem Kanal kennen, das ist so ein bisschen wie die Gondel-Szene im Gold Saucer auf CD2. Und da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Welche äh, Leute, also wen belebt Titus zum Beispiel wieder, wenn er Phönixfedern wirft, wie, äh, Fähigkeiten wie Bodyguard benutzen, um sie zu beschützen, wenn die Gruppe sich aufteilt, wen spricht man zuerst an, oder auch so Dialogoptionen wie diese. Die Sache ist die, dass ich, ähm, in den Kommentaren wurde sich bisher ziemlich positiv für Lulu ausgesprochen. Deswegen dachte ich mir, hm, okay, passen wir der doch ein bisschen mehr Screentime. Deswegen habe ich bisher immer so ein bisschen versucht, Lu äh, Tilos da so in die Richtung zu schieben. Ich glaube, alle drei Antworten hier, am liebsten würde ich euch hier alle drei Antworten gern zeigen. Aber ich wähle diese hier, aus eben jenem Grunde. Interesting. I suppose I could add you to my list. I wish you good luck, little boy. You're going to need it. Die Story ändert sich dadurch natürlich nicht, ne? Das ist alles nur... Es hat nicht mal Einfluss auf irgendwelche Nebenquests. Es ist einfach nur Jux und Dollerei eigentlich. We leave as soon as Aber hey. Hm, mm. ah, When we leave here, we have to go through the Thunder Plains next, you know? Oh, das klingt ein Spaß. Wo war Kimari nochmal? Genau hier. Guado Potions good. Buy some before leaving. Potions. Er braucht schon Potions, wenn man Juna hat. Einmal Weißmagier für die Tasche bitte. So. Kimari, Lulu, Walker steht da an der Tür. I'm a little warp. I wonder if Maester Seymour has heard. What? Wir sagen uns alle nichts Neues, dann haken wir jetzt noch Walker ab. For a while there, I was a little worried about what was gonna happen, ja? Yeah? Ähm. 1, 2, 3, 4, Riku 5, Yuna drin 6, wir 7. Ich glaube, wir haben alle. Dann gehe ich jetzt noch schnell auf den Trigger holen. Und zwar ist das hier unten. Der ist zugegeben, das ist auch nicht leicht zu finden. Was ist der Summoner nicht mit dir? Nein, sie ist in Seymour's Platz. Das ist Meister Seymour. Oder Lord Seymour. Oh, ich werde vorsichtig sein. Sorry. Das ist alles gut. Oh, Meister Seymour lebt Guado Salam eine kurze Zeit lang. Bist du serious? Ich glaube, er ging zu dem Tempel in Makalania. Meister Seymour ist auch der High Priest of that Tempel. Whoa, I gotta tell the others. Ja. Der hat wohl nicht damit gerechnet, dass sich dieses, dass sich unser unser Mädchen so schnell entscheidet. Kann man jetzt drüber denken, was man will. Lord Jiskel, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! Tja, da ist die Frage, was hat Yuna so lange da drin gemacht, wenn Simon nicht da ist? Warum hat Tormel sie nicht einfach wieder weggeschickt oder ihr gesagt, wo sie Simon findet? Tja. Das werden wir, glaube ich, nie erfahren. Ich sehe, Seymour went to Makarena Temple. Makalania Temple. I? What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. <laughs> Yuna, what is it? Oh, nothing. Hmm. You're a poor liar. 
It's true, it's nothing. Come on, let's go. Ja. Gut. Damit haben wir jetzt endlich unser nächstes, äh, unser nächstes, unsere nächste Richtung. Donnersteppe und Makalania Tempel. Erstmal aber Donnersteppe. Oh, und dann noch der Wald von Makalania. Ne, 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 ne. Schon wieder ein Wald. Warum stehen die Tempel immer auf Inseln oder in Wäldern oder so? Oh no, we're here. How are we supposed to cross that? See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them, hopefully. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. I think I forgot something in Guado Salam. Nice knowing you. Okay, okay, I'll go. So, hier gibt's ein kleines Gimmick. Und zwar, wenn wir da rumlaufen, macht's manchmal bumm. Und ja. Was Walker da gesagt hat, mit nicht zu nah und nicht zu fern. Dicht an den Türmen schlägen keine Blitze ein. Punkt. Und man kann den Blitzen eben ausweichen, aber das Timing ist nicht leicht, braucht viel Übung und ununterbrochen X drücken könnte allerdings gefährlich sein. Ja, man könnte aus Versehen Items aufheben. Unfug. x smashen ist nicht gefährlich. Ähm also ich werde mich hier mit den Blitzen grottig anstellen, das weiß ich schon, weil ich ja ein bisschen äh, Input-Delay habe durch die Aufnahme. Hoppla. Und es mir auch eigentlich einfach nur egal ist. Was hier interessanter ist, sind die Kämpfe. Die Viecher hier sind, logischerweise, alle ziemlich Blitzelementer. Was für ein passender Zufall natürlich, dass... Habe ich den Leuten schon die Blitzrüstung und Ausrüstung gegeben? Ich hoffe nicht. Und die Blitze, aber mit denen sie einen hier hat, die tun auch richtig weh. Die Mari nimmt halben Blitzschaden, ja? Das ist schon was. Allerdings geben sie dafür auch entsprechend. Und das ist natürlich enorm passend, dass Titus an dieser Stelle ein Wasserschwert bekommen hat. Ähm... An dieser Stelle brauche ich aber mal einen Rocker. Hat der noch die Wasserbombe? Ah ne, er hat den Hardrocker. Den kann er auch machen. Wasserbombe wäre hier natürlich optimal. Äh, wen habe ich... Ich glaube hier einfach mal, damit Rico irgendwas tut. So, nächster. Das ist übrigens der Grund, warum ich Steinwaffen liebe. Aua. So, schnell mal Juna zücken. Jetzt am Anfang wird das noch alles ein bisschen äh, ruckelig laufen, sag ich mal. Zack, versteinert. 1400, 600 HP oder was das Viech hatte. Einfach mal eingespart. Aber die Erfahrung ist halt richtig gut. Knapp doppelt so gut wie eben im Illuminum noch. Ups. Und deswegen werde ich hier in der Donnerstelle auch mir Zeit nehmen und ein bisschen trainieren. Ja, gut, das wird dann halt häufiger passieren. Ähm, kurz nochmal gucken, dass die aus... Rüstung alle passt, Wasserlanze, Wasserbombe, man kann das halt wirklich so, so ganz pauschal sagen, alles mit Wasser ist gut. Und alles mit Stromresi natürlich auch. Äh, Stromschlag hingegen nicht so. so. Titus kriegt glaube ich irgendwo noch ein Blitzdingen. Wow. Und ja, hier werde ich jetzt halt erstmal so einen ganzen Tacken leveln. Und ja, dann sehen wir uns nach dem Leveln wieder. Ihr könnt in der Zeit ja verdauen, was wir an Story alles erfahren haben über Simon, Simons Absichten, das Abyssum. Könnt ihr in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, was es wohl mit Jiskel und dem ganzen Krams auf sich hat. Und ja, bis dahin, 
Habt eine schöne Zeit und ciao, ciao.